Bora começar o programa falando do galo? Giovana Pires, que você conta do Atlético nesta quinta-feira, Gil? O Atlético segue, Rafa, aquela preparação para a partida de sábado. Hoje foi o penúltimo treinamento na cidade do Galo, sob o comando de Filipão, que tem mais uma atividade ainda amanhã para fechar de vez a equipe que enfrenta o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, no sábado, às nove da noite, na Arena MRV. Para essa partida, como a gente já vem destacando já há duas semanas, o Atlético não vai contar. Com o Hulk, atacante do Galo, que tá, vai cumprir suspensão nessa partida, assim como o zagueiro Gemerson, pelo mesmo motivo, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Paranaense. E aí fica de fora desse jogo diante do Botafogo. Além disso, três jogadores do Galo seguem no departamento médico e a gente ainda não entende se eles vão estar ou não à disposição do treinador. Muito provavelmente não, mas quem sabe o Atlético está segurando a informação ali e não quer repassar isso para a gente. Mas, por enquanto, Igor Rabelo, Igor Gomes e Alan Franco são os três atletas do Galo que seguem em recuperação no departamento médico do clube e seguem também de fora dessa partida. O Galo ficando, então, com cinco baixas. O importante é que tem dois retornos. Rodrigo Batalha, que inclusive a gente vai ouvir o que ele disse hoje antes do treinamento na cidade do Galo. E também Iohan e Zaratio, dois jogadores do departamento médico que estão de volta, além de Maurício Lemos, que também cumpriu suspensão, assim como Batalha, e retorna diante do Botafogo. Breno Galante já tá com a gente conectado. Breno, boa tarde para você, meu velho. Desses três atletas aí da Meiuca, quem torcedor, ou você pelo menos, estava sentindo mais falta aí? Johan, Zaratio ou Batalha? <risos> boa tarde, Rafa. Boa tarde a Giovana Pires, ao nosso Lélio de Mara, ao nosso Daniel Seabro, maratonista, inspirador de todos nós. Ah, Ai, mentira, viu? Daniel, que esculhambação. É. Gostei do discurso do Daniel e a partir de agora eu vou me preparar também para a maratona de Belo Horizonte no final do ano. Aí, ó, Boa. faça Aí, isso, Léo. Compromisso. Ó, oh, Lélio. Aí, Aí, é. Faça Aí, isso, Bruno. Aí, Aí sim. Saúde é o que interessa. Ô, Lé, vai lá também, Lélio. Assim, ah, vou. Eu e minha muleta. Vai lá. Meu Deus. Ai, Mas, ô, ô Rafa, diga. Cara, é, é claro que pra mim é, é o Zaratio, né? Que, que eu acho que eu tô levando muita fé nessa possível volta do Zaratio, que é um jogador que ele pode ajudar, um jogador polivalente, que pisa muito na área adversária, ajuda muito em qualquer tipo de esquema. Agora, eu também tô muito confiante numa boa apresentação do nosso Pedrinho, né? Porque ele já vem de dois bons jogos. E jogando de novo agora, com a torcida, é um caldeirão. Eu acho que tudo leva a, a crer que ele possa fazer um bom jogo. E vai passar muito é, a responsabilidade desse jogo. Eu falei essa semana sobre o Paulinho, mas também do Pedrinho, na articulação de jogadas, né? A gente observando e tendo notícias dos treinamentos do Atlético dessa semana, o Filipão fez de tudo, de uma parte física tática, técnica, teve treinamento de finalização, cruzamento para buscar ah, o aprimoramento da bola aérea defensiva e ofensiva e a transição, né? O atleta precisa de uma transição mais rápida e o homem para essa criação, sem dúvida alguma, é o Pedrinho e vejo com bons olhos se o Zaratio entrar nesse time para poder fazer é, essa, essa ligação junto com o Pedrinho, eu acho que o Atlético ganha muito na questão do meio de campo para municiar um ataque que não vai ter o Hulk, mas que não deixe de ser perigoso Pavon e, e Paulinho tem plenas condições de enfrentar a defesa do Botafogo e de dar muito trabalho nesse final de semana, Rafa. Bom, ô, ô Gil, vamos fazer o seguinte, antes de Sim. chamar de Mara, é, Daniel, você abre Lelão pro bate-papo, vamos ouvir de uma vez o Rodrigo Batalha, que foi entrevistado lá na cidade do Galo, foi uma verdadeira sabatina, uma entrevista que até rendeu bastante, 12 minutos de entrevista, um bate-papo legal com Batalha, e a gente sacou alguns pontos dessa conversa, né? O Batalha é um bom personagem e vem sendo um dos destaques desse time do Atlético que não vive uma boa fase, né? Tem algumas, alguns pontos ainda para melhorar dentro de campo, mas Batalha é sim esse, um dos principais jogadores do elenco atual alvinegro em 2023. Ele foi perguntado hoje sobre o Botafogo, que é o adversário do Galo no sábado, e ele respondeu sobre como é, o que é que o Atlético precisa se preocupar diante do líder do campeonato. Vamos ouvir o Batalha. Ah, isso não é uma pergunta para mim, é uma pergunta para o professor. É, a gente está trabalhando bem na semana, estamos preparando o jogo. Claramente é, vamos enfrentar o líder do campeonato. Não sabemos disso, sabemos que está fazendo um, um trabalho importante na, na temporada, mas nós também temos uma boa equipa e estamos, estamos em uma crescente. E 
também um, um jogo importante na nossa casa, com o nosso público. Eu penso que a gente vai fazer um grande jogo e só espero que consigamos os três pontos. Tá aí então Batalha, que tentou fugir um pouco dessa pergunta, né? Quando foi questionado sobre qual a característica ali do Botafogo que o Atlético vai ter que se preocupar. O Galo teve duas semanas de treinamento focado justamente no Botafogo. Então, com certeza, o Filipão passou essas características pro time, só que ele não quis entregar o jogo também. O Batalha falou também sobre a questão do ataque, né? O Botafogo tem o melhor ataque da da, do Campeonato Brasileiro, é o líder absoluto, 10 pontos de vantagem. São 39 gols marcados na competição até aqui, em 22 partidas. E aí ele respondeu também como é que o Atlético deve fazer para parar o ataque do Botafogo nesse jogo do próximo sábado. A gente tem que fazer um jogo inteligente, é, muito organizado, né? É... Sabemos a equipa do Botafogo, sabemos que, que tem bom, bons jogadores no ataque. Nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui na semana, preparando o jogo e não vou falar <risos> muito sobre isso porque é informação que não consigo passar para vocês, mas é, estamos trabalhando bem na semana e eu penso que, que no sábado vamos, vamos fazer uma grande partida e, e o que digo, não? só espero que, que seja um bom resultado para nós, já que é um jogo muito importante. Bom, ouvimos o Rodrigo Batalha, o meio campista do Galo e as perguntas sobre o Botafogo, né, Edmara? É aquela, não tem muito fórmula pronta e tal, você tem como analisar o estilo de jogo, saber quem são as peças principais de um elenco, mas é mais ou menos isso que o Batalha disse ali na segunda resposta, entrar focado, concentrado e tentar fazer aquilo que o Filipão teve tempo para trabalhar, né? Que é também o que o Botafogo vai fazer, né? Uhum. Conversando essa semana, amanhã vocês vão ter chance de ouvir um pouco do Cláudio Caçapa aqui, ele que foi o interino do Botafogo, teve quatro jogos, ganhou os quatro, e aí a gente falou sobre qual é a força do Botafogo. E ele falou que é exatamente o coletivo, né? Que eles são muito coletivos. Ele falou assim, Dimar, você quer um exemplo? O time do Atlético de 99. Era um time que ele participou, que foi vice-campeão brasileiro, em cima do, né, ali perdeu a final pro Corinthians e tudo mais, ele falou, a gente aquele time, a gente era a gente por nós mesmos, né? Ou seja, esse tipo de dinâmica né? Ou seja, saber o que o outro tá sentindo, saber como é que o outro se encaixa ele é extremamente importante para uma equipe. Agora, é, eu acho que todas as entrevistas que nós ouvimos nesses últimos dias dos jogadores do Atlético seja do Luiz Felipe Escolar, o que a gente mais ouviu foi o seguinte, o Atlético está está se reabilitando, o Atlético está melhorando o seu futebol e acho que isso é importantíssimo, essa vamos dizer, é, ele, o começar a pensar dessa forma é, e quando ele fala temos que fazer um jogo inteligente e organizado, passa muito pelo que o Pedrinho faz em campo né? Uhum. Tanto que é, o próprio Hulk falou, né? Ele é o cara que tem a visão de jogo, que tem a velocidade que é o que organiza então acho que realmente diante dos treinamentos e tudo mais, a gente vai poder ver um jogo muito bom no sábado tem até uma outra pergunta que foi feita, Lelão, pro, pro Batalha na Coletiva, falando sobre os números do Galo com o Hulk e sem o Hulk. E ele, claro, né, valorizando os colegas de trabalho, obviamente, sabedor de que com o Hulk é uma história totalmente diferente, o desempenho do Galo cai absurdamente, ele voltou a falar no coletivo, falou, ó, a gente sabe da importância dele, mas temos peças de qualidade para poder suprir a falta do nosso artilheiro. Você acha que é um gargalo muito grande aí entre, tem um abismo realmente entre Hulk e os possíveis substitutos que se tem ali pro ataque do Galo, velho? Olha, Rafa, só tem porque o Vargas, ele realmente, neste ano, ele parece não tá afim de jogar. E é o que eu escrevo para amanhã no Super Notícia, entendeu? Para mim, esse é o problema, porque ano passado, quando ficou sem o Hulk e ele esteve a fim de jogar, ele não só jogou, como foi decisivo para o Atlético conquistar a vaga na pré-Libertadores desse ano. Ele ali conseguiu fazer com que o time reagisse. Se ele estivesse bem, seria um substituto uh, quase que à altura do Hulk, na minha opinião. Agora, o meu preferido seria, sem dúvida alguma, o Allan Kardec. Mas o Breno tem insistido muito. No Zaratio, de repente, ele tem uma informação de que o Zaratio foi preparado 
e o Atlético ganha uma presença importante no seu meio de campo e pode não só desempenhar um papel de meia, como pode fechar o meio de campo e fazer um papel de terceiro homem, sendo ali um terceiro volante. Mas vamos ver. Eu gostei dessas, dessa resposta aí do, do Batalha. Nada é por acaso, né? Camarada extremamente inteligente. Eu nunca tinha ouvido ou escutado ele falar. E parece que ele jogou em Portugal, né? Equipa. Olha a sua é, equipa. É ah, ah. Ele puxa uns S's do nada também. É, assim, fala, né? é, meio, é, é vocês, né? É, é, é. Meio, meio carioquês de vez em quando também. Agora, se abre, eu tava vendo aqui os números do Botafogo na temporada, cara. 55 jogos, 33 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. E muitas delas. Isso na temporada, na né? Na temporada. Muitas delas foram ali no Carioca, que o Botafogo foi mal pra caramba, uhum. nem pra final de principal competição do Carioca, que é a taça Guanabara, ele foi, né? Jogou é, a taça Rio. Nem pra semifinal, né? Nada. Pegou o Aldax ou algum time lá do interior, enfim, nesse prêmio de consolação, nesse troféu em confidência deles, né? Teve a derrota na Copa do Brasil, quando eles picam a mula. Três no Brasileirão e uma na Sul-Americana, que foi decisiva, foi justamente a derrota para o Defesa e Justiça, que o Botafogo é eliminado. 93 gols marcados, 38 sofridos. Números bons do Botafogo em 2023. E se perdeu ali nessas competições de início de ano, né, se abre? Pode ter sido até bom, porque tá focando nos títulos que realmente importam. Estadual pro Botafogo, cara. É, não é o título que vai mudar a história do Botafogo. Não, né? tem, tem vários, né? Ele já, já tem vários e não é lá um título muito né, valorizado. Mas é, Copa do Brasil poderia sim, mas já era, isso aí é passado. A Sul-Americana também, ele saiu recente aí para Defensa e Justiça. Agora, é, o Botafogo é uma. A, a gente eu já, 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 já vinha. A gente já vem falando isso há algum tempo. É, é interessante. Se você pegar o time do Botafogo, você fala assim: quem é o destaque do Botafogo? Tá, o Tiquinho Soares que tá aí contundido, tá voltando e tal, é o artilheiro e etc. Mas Adrielson, beleza, o PR, beleza, o Vitor Sá, o Tietê fazendo bons jogos e tal, mas não tem aquele cara, a, além do Tiquinho Soares, não tem aquele cara que você fala, pô, é isso que o tem Caçapo três, falou. quatro Exatamente. destaques e não sei o que, o time é. do Botafogo é um conjunto. Coletivo. É muito forte esse, esse, esse entrosamento aí e o trabalho do Luiz Castro, né? Que fez um ótimo Sim. trabalho no Botafogo, foi embora, largou pro Bruno Laje aí, que já veio, já entregou cargo, já fez o, né, o escambau aí no, no. Mas tá mantendo, né? Pelo menos tá mantendo. Perdeu o clássico aí, foi a primeira derrota do Botafogo em casa. Aliás, tinha vencido todos, nem empatado ele não tinha. Impressionante essa campanha do Botafogo em casa. Mas é. é... É o, é, o, é, o, é, o, é o futebol, né? O coletivo. É, o, é a forma como tem que ser jogado o time do Botafogo tá mostrando. Tanto, tanto tá os números, né? Quando você joga um futebol coletivo e a coisa encaixa, é, são esses números aí, né? Você tem algum destaque, Breno Galante? Alguém que te chama muita atenção ali nesse time do Botafogo? Fala-se muito igual se abre disso no Tiquinho Soares. E, e, e se não tiver, eu, eu acho que é até muito daquilo que a gente já falou aqui, né? Que é um time que não tem medalhões, mas o trabalho tá dando certo, né, velho? O Rafa, ele não tem um grande jogador, né? Mas tem, por exemplo, o, o Tietê, quando entrou, conseguiu encaixar, apesar que ele não começou sendo titular e aos poucos ele foi entrando no time. Mas, por exemplo, eu tive lá no jogo, no jogo do Engenhão, naquele, na, naquele primeiro turno em que o Atlético acabou perdendo de dois, se eu não me engano, né? O Atlético Sim. teve até oportunidade no começo do jogo de sair na frente mas eles têm um senso de reação, uma situação de marcação, é, todo mundo ajuda, o atacante volta para compor, é um time muito compacto, né? E isso que o Caçapa falou para Dimara é o espelho do Botafogo hoje e reflete a muitos times que a gente pensa. Me lembra muito aquele Atlético de 1987, o Lélio vai lembrar, o Seabra, da Dimara também, da Copa União, que não tinha uma grande estrela, tinha o Luizinho e o Renato lá na frente, mas era um time que o Tele montou em cima do conjunto. É, um time que é, todo mundo trabalhava por todo mundo. Esse é o Botafogo que o Atlético vai enfrentar no sábado. E a gente espera, e claro, o Filipão é um cara que estuda muito o time do Botafogo e todos os adversários, que ele consiga né, montar um esquema para poder conter esse time tão trabalhador do Botafogo. Né? É, me lembro. João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto Prestes. Isso, é Éder Lopes, Marquinhos e, e Vander. É, lá na frente, Sérgio Araújo, Renato e o Marquinhos Carioca, técnico Tele Santana. Exatamente. Era esse aí mesmo. Era um time 
que o Atlético até começou a temporada desacreditado porque ele vinha, ou o Brasileiro, ou a Copa União, né? Copa União. Que ele vinha de uma derrota na final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, que era então treinado pelo nosso querido amigo Rui Guimarães. Boa, são 5 e 22 e tem um ouvinte mandando mensagem aqui falando a gente do legado do Cudê, a única coisa boa é o Rodrigo Batalha. É o Ariel a falando aqui no 988 100 917. É. É. Cudê <risos> ganhou ontem, viu, gente? Ganhou, ganhou de virada. Ontem. Ganhou de virada. virada do tricolor finalista na Aliás, Copa do Brasil. Aliás, os dois finalistas da Copa do Brasil estavam querendo, tavam querendo esconder o jogo, né? Porque eu vou te contar, é, hein? Mas é que o Flamengo foi atropelado é. pelo Atlético Paranaense. Nossa. O São Paulo, pelo menos, jogou um tempo e bem, críticas, viu, Gilmar? E as críticas pela Rapaz, própia formação, né? Do Rui. Ah, mas São o São Paulo, Paulo não, né? encheu a paciência pra levar o Alan pra lá, é. e depois coloca o Alan no banco e improvisa o Davi Luiz no meio de casa. É. Aí quando é. entra no segundo Atlético tempo, aproveitou, sensacional. É. Né? Eu não vou comemorar a lesão do jogador não, aqui, não, né? É mas lógico que a gente não tá falando aí sobre isso. Aí bota o moleque, mas, né? ele vai e machuca ainda por cima no segundo tempo, depois de ter é. inventado o modo o primeiro tempo inteiro. Continue mas assim, São Paulo. Gostamos. Ele, ele fez isso com, com um volante do Goiás encheu o raio do saco pra contra o contrato que é cara o cara jogou um tempo e foi, foi, foi embora pra Itália, eu nem lembro o nome dele é o Léo Senna, pô? É, ele Leo mesmo Sena. Pô. não foi ele, Breno, que foi pro Veneza da Itália? Isso mesmo hum. é o São Paulo, ele tem mania disso, né insistir num jogador, o jogador chega pro time dele, parece que ele quer é tirar o cara do outro time, né Pra não ver o cara no outro time, porque no time dele mesmo ele não coloca pra jogar. O Léo Senna passeou aqui em Belo Horizonte, foi embora e não teve oportunidade com o Sampaoli. Aí depois fazem figurinha dele lá com necessita de 60 reforços, <risos> mas ele fica chateado, né? Daí você não pode reclamar pode falar de Flamengo, não, porque tem uma turma chateado, ali que fica é brava ótimo. ali, viu? É, a galerinha é. ali da live tá bolada, né? Pode um falar, abraço, viu? Alex Leite e Iago Lemos. São fãs, oh. fãs do Sampaoli, os dois. Fãs do Sampaoli, ah, querem que ele permaneça lá no Mengão. Até ano que vem. Amém. 5 e 25 Gil, vamos falar um pouquinho mais do Galo em O Tempo Esportes. Bora, dando continuidade então ao noticiário, Rafa e todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo, o Atlético também teve, ouviu o Rodrigo Batalha falando sobre o gramado da Arena MRV. É um assunto que a gente já vem trazendo por aqui, a questão do gramado que ontem terminou o plantio daquela parte de grama, né, que foi replantada porque, de acordo com o Atlético, já era uma manutenção que estava programada, não tem nada a ver com os dois eventos que recebeu na semana passada. Terminou ontem esse plantio do gramado, expectativa de... A... Fui buscar ali, né, as informações com a empresa, com uma empresa que faz esse tipo de serviço, coloca aquela grama, né, ready to, ready to play, que é a pronta para o uso, né, pronta para de é fato placa, jogar. Né? É os rolos e eles falaram que a manutenção, o período é de dois a três dias para de fato o Atlético poder jogar por lá. O Atlético não, né? Quando usa esse tipo de gramado. Como a manutenção terminou ontem ao meio-dia, dentro do prazo, tranquilamente, para o jogo de sábado, às nove da noite. Inclusive, Bruno Muzi garantiu também, Bruno Muzi, CEO do Atlético e da Arena MRV, garantiu que o gramado vai estar em condições para a bola rolar tranquilamente. Quem falou sobre esse assunto foi o Rodrigo Batalha mais uma vez. Vamos ouvir o que, que ele pensa sobre a situação do gramado da Arena MRV. Eu penso que o gramado tem que ser algo muito importante no. Não só no nosso estádio, né? Se não no, no futebol brasileiro, penso que é um fator importante porque al final é o escenário onde a gente joga e se o gramado tá bom, o espectáculo vai, vai ser melhor. É, é óbvio que que a grama não, não sei como estará, nós temos é, esperança de que, que esteja boa. O primeiro jogo é, eu acho que estuvo boa, só numa parte de de uma área né, que ficou um pouco pior, mas o jogo rolou bem, é, não, não tivemos problema com a grama e eu só espero que, que para o sábado, às 9 horas, o gramado esteja bom para fazer um grande espectáculo, um grande jogo. Né? A, gente, a gente também espera, Batalha, falando sobre essa questão do gramado da Arena MRV, expectativa de que ele esteja bom para a bola rolar de fato nessa parte entre Atlético e Botafogo, que ainda tem ingressos disponíveis. O Galo abriu ontem pela manhã a venda de ingressos para essa partida. A torcida do Botafogo esgotou as mil entradas, inclusive rendeu polêmica. O Botafogo falou que pediu os 10% da capacidade para o Atlético, o Atlético nem respondeu. Só que, de acordo com o Galo, não conseguiu colocar 10% da capacidade destinada à torcida visitante por um pedido do Ministério Público de Minas Gerais, porque o Atlético ainda está aos poucos se organizando para receber 
torcida na Casa Nova, então não deveria colocar essa, é, o público máximo da torcida visitante no estádio logo nessas primeiras partidas. Sobre a venda de ingressos, são 39 mil ingressos, é, a carga de 39 mil ingressos, mil para a torcida do Botafogo, como eu disse, já foram esgotados, cerca de 7 mil ainda estão à disposição lá no site do Atlético para poder fazer a compra. Esses ingressos custam, tem ingressos, na verdade, né, inteira custando 300, 365 e 430 reais. São essas três opções Não, de barato, valores. Tá barato, tá é. barato. Se é. não tem GNV, é. vai pagar caro. Vai. É Exatamente. Isso aí. Então são essas entradas que estão disponíveis ainda lá no site do Atlético. Eu quero não. É, é realmente caso, é o ingresso, caso. por exemplo, o desconto para Galo Desculpa. na Veia Preta é de 65%, é. o de 300 vai para 105, isso. mais ou menos. É o máximo acho que dá 115, não é isso? É, tem, tem um ingresso que é ali onde ficam as cativas, é aquele setor oeste inferior, né, Breno? Onde tem as cativas ali atrás do banco de reservas, correto? O, o, o Rafa, eu confesso pra você que eu ainda tô meio perdido em relação eu eu acho acho que é, é, no, no, na arena. Vamos, vamos fingir é. que nós somos uma rosa 200 humana. Se o sul tá pra cá, <risos> é o leste, é isso mesmo, o oeste inferior. Onde tem as cativas ali, pra quem é galo na Via Black, tem desconto de 65%. O ingresso nesse setor atrás do banco de reservas, ele tá saindo por 152 reais. É. No laranja superior aqui, à esquerda da cabine, que é o norte superior, 105 reais. E perto de onde fica a galocura, que é o setor sul, tá na faixa ali de cento e vinte e poucos reais. Então são os preços aí, pra quem tem o sócio torcedor pra comprar com desconto. Se não, meu irmão, é preço cheio. é um cheio. só, tá, Zé? Só um, né? Limitado é. a uma pessoa. E outra coisa, né, Gil, pra gente fechar, o programa hoje tá mais curtinho. Galo vai com pet especial na camisa pra partida? Em homenagem ao título de 1937, né, Rafa? Campeão brasileiro, Galo que conseguiu esse reconhecimento da CBF recente, até antes da estreia, né? No mês passado, pouco, poucos dias antes da estreia do Galo na Arena MRV, conseguiu essa confirmação da CBF, valendo como título de campeonato brasileiro. Então, o Atlético é tricampeão da competição nacional, vai a campo nessa partida contra o Botafogo com a camisa número 3, que é a estreia desse uniforme preto com os detalhes em amarelo e também vai usar o pet especial em homenagem ao título de 37. É isso. Bom, uh, cinco e meia, pessoal. Ô, Breno, hoje estamos chegando ao fim mais cedo aqui do nosso bate-papo sobre o Galo. Eu não vou falar que amanhã eu te encontro, porque amanhã eu tô de folga. Então, até segunda-feira, beleza? Rapaz, que vida boa, hein, Rafa? Vou dizer uma coisa, então, bom descanso. Pra vai emendar o final de semana também, não? Vou emendar. O final de semana já era pela escala. O, a sexta-feira é porque, meu irmão, nós vamos celebrar o matrimônio dele lá em Brasólia. Olha! Eu dei Olha tanta dica só. pra ele, enfim. Mas todo mundo tem que ter experiência, gente. <risos> tem que ter, eu né, Eu sou demais. favorável. É, né? É, eu já fiz a minha. Agora eu não faço Nessa mais nada. Na época ninguém te falou, né, Gil? Ninguém me falou, aí eu fiz a experiência. Por, mas tem que ter experiência. Tem que ter. Tem Chegou que a ter vez do meu irmão. Então, é, é, amanhã eu tô de folga e segunda eu volto, Breno. É. Ó, então boa, boa tarde a todos aí. Boa sorte pro seu irmão nessa nova empreitada aí. <risos> Ele tenha sucesso, viu? <risos> Ele tenha sucesso. É importante. Dimara, Lélio, Seabra, Giovana, é, até amanhã pra vocês. Valeu. Valeu, Valeu. demais, Breno Galantes.